Kính chào quý thầy cô Đây là một chuyên đề trong khóa học Và mục đích của chuyên đề này là dành cho quý thầy cô người học có khái niệm và động cơ cần thiết để thay đổi cách dạy học Thì sau đây chúng tôi xin hân hạnh trình bày đến quý thầy cô một cái chuyên đề Đó là Driver for Change Thì đồng hành với quý thầy cô trong cái buổi nói chuyện hôm nay có tôi là Nguyễn Huy Phúc Dạ quý thầy cô, còn tôi là Phạm Trần Bích Thuận Thế vậy chị Thuận ơi, chị có thể cho Phúc biết là cái nội cái mục đích của cái chuyên đề hôm nay là gì không vậy chị? À, chuyên đề này nằm trong phần 2 của chuỗi 5 chuyên đề mà quý thầy cô sẽ được tiếp cận trong chương trình học Mục đích chính của chuyên đề này là chúng tôi muốn giới thiệu những khái niệm về stakeholder, các bên liên quan, t shape và STEM Ồ, và như vậy là còn đặc biệt hơn nữa là hy vọng là thông qua chuyên đề này thì có thể giúp các quý thầy cô có động lực để thay đổi phương pháp giảng dạy Có được lớp học ngày càng sinh động hơn Có nghĩa lớp học mình được gọi là Active Learning À Phúc nè, em nhìn vào trong cái hình lều đang được trình ở trong cái slide này Thì theo Phúc, Stakeholder là gì? Thì nhìn vào cái slide này thì em thấy một cái lều Và cái lều này thì được giữ vững bởi những cây cột hoặc cái cọc lều Đây, cái cột và hoặc cái cọc lều Thì như vậy thì Stakeholder hoặc là các bên liên quan cũng giống như cây cột và cái cọc lều vậy thì đối với giáo dục thì stakeholder không phải chỉ là những cái cột, những cái cọc để xây dựng lên cái lều mà chính là những cái người mà xây dựng nên một cái chương trình đào tạo và tiếng Việt mình hay được gọi là các bên liên quan. Ồ, như vậy các bên liên quan chính là những người đầu tư cho sinh viên của chúng ta đúng không Phúc? Vâng, em cũng, em cũng nghĩ vậy. À, và sẽ giúp đỡ chúng ta dựng nên một cái lều, đó là một chương trình đào tạo đúng không nào? Em hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà chị Thuận ơi, ngoài ra thì theo em nghĩ là còn biết được là các bên liên quan á, thì cũng có thể là những con người hoặc những tổ chức luôn luôn quan tâm đến sự thành công của sinh viên chúng ta Và đặc biệt hơn nữa, đó là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động giáo dục của chúng ta đó chị Thuận à Vậy à, Phúc có thể nói rõ hơn cho chị biết là trong giáo dục các bên liên quan có thể là những ai nào? Ờ thì theo em biết thì đầu tiên á, các bên liên quan thì có thể là các sinh viên Giảng viên à, Hoặc là các cựu sinh viên Các đối tác công nghiệp và các doanh nghiệp, các công ty Thực ra thì các bên liên quan thì có nhiều lắm chị ơi Thì để mở rộng thêm cho quý thầy cô chúng ta thì em có thể đặt câu hỏi như thế này Là quý thầy cô có thể tự suy nghĩ xem là ngoài bốn cái bên liên quan mà em với chị Thuận vừa nói ra Thì quý thầy cô có thể nghĩ ra là còn có những bên liên quan nào nữa Để chúng ta có thể thảo luận hơn trong cái buổi gặp face to face Vậy là sau khi em với lại chị Thuận đã liệt kê một số ví dụ về các bên liên quan Thì chị ơi chị cho chị Thuận cho em hỏi là để phát triển và có một chương trình đào tạo tốt á thì các bên liên quan á còn phải biết người ta muốn gì đúng không chị? Thì chị nghĩ coi sinh viên muốn gì chị? À, theo chị nghĩ thì sinh viên muốn tìm được công việc đúng ngành nghề mà mình được đào tạo Ồ, nếu vậy thì giảng viên chúng ta muốn làm gì chị nhỉ? Thì em nghĩ là cái câu hỏi này chúng ta lại để dành cho uh, quý thầy cô chúng ta để suy nghĩ Đúng rồi, đây là cái mục đích của cái chuyên đề mà chị em mình muốn nói ngày hôm nay Tức là xong cái chuyên đề này các thầy cô sẽ phải có cái tự mình suy nghĩ làm sao cần thay đổi cái phương pháp giảng dạy của mình. À Phúc ơi, à, các bên liên quan ngoài sinh viên, giảng viên thì còn có những đối tác công nghiệp. Thì theo Phúc những đối tác công nghiệp họ cần gì ở những cái sinh viên tốt nghiệp Phúc nhỉ? Thì theo em thì uh, những đối tác uh, công nghiệp doanh nghiệp á, thì chắc chắn là họ muốn thuê sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có những kỹ năng làm việc tốt để có thể giúp uh, phát triển công ty của họ chị ạ. À. Chị Thuận ơi, ngoài ra thì uh, cựu sinh viên á, người ta cũng có mong muốn riêng của người ta uh, để sau khi người ta tốt nghiệp, người ta cần có một cái uh, việc làm ổn định. Và nếu mà chị nhìn lên trong slide này á, thì em đã cố gắng cố ý để một cái bức hình được gọi là Happy Stakeholders, có nghĩa là cựu sinh viên uh, có một cái niềm vui. Như vậy là em muốn đặt câu hỏi mở cho quý thầy cô ở đây. Thì theo quý thầy cô như thế nào là cựu sinh viên có được một niềm vui sau khi tốt nghiệp? Thì hy vọng là với câu hỏi mở này thì quý thầy cô có thể uh, tự thảo luận, tự tìm ra câu trả lời Để từ đó có thể đưa ra một số giải pháp trong cái công việc dạy học của mình à, Theo chị nghĩ ngoài sự ảnh hưởng của các bên liên quan đến quá trình đào tạo, quá trình giáo dục Thì sự phát triển về nền kinh tế xã hội cũng là một trong những tác nhân ngoài Ảnh hưởng đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo Một trong những tác nhân ngoài đó là sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2016 tăng đến hơn 2.000 đô. Tất nhiên mức thu nhập này không cao với các nước tiên tiến, các nước phát triển, nhưng so với những năm trước đó, như năm 1984 thì có sự tăng trưởng không hề nhẹ. Ngoài ra thêm một tác nhân ngoài nữa Đó là nếu như mà chị và quý thầy cô nhìn vào cái bản số liệu thống kê Về sự phát triển ngành nghề Việt Nam trong năm 2013 Thì các ngành nghề liên quan đến công nghệ, kỹ thuật 
uh, điện tử, cơ khí là phát triển rất mạnh và là một trong những ngành nghề chính của Việt Nam chúng ta. Phúc nè, uh, theo chị nghĩ song song với sự phát triển về kinh tế thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có những chính sách nhằm định hướng và khuyến khích cho việc phát triển giáo dục. À, chị với em liệt kê những tác nhân ngoài ví dụ như sự phát triển về kinh tế, sự phát triển về ngành nghề của Việt Nam và sự ủng hộ của Bộ Giáo dục. Như vậy thì với những điều mong muốn từ các bên liên quan như vậy á, thì theo chị Thuận nghĩ coi là một người kỹ sư của năm 2020 thì phải đòi hỏi có những kỹ năng gì vậy chị? Um, theo chị nghĩ thì một người kỹ sư của năm 2020 thì đòi hỏi phải có những kỹ năng đó là kỹ năng toàn cầu, kỹ năng liên ngành, kỹ năng tiếp cận dựa trên hệ thống và quan trọng nhất đó là kỹ năng làm việc nhóm và đó chính là mô hình người kỹ sư có dạng hình chữ T. Mô hình người kỹ sư dạng chữ T theo chị biết thì à, mô hình này được sử dụng để miêu tả khả năng của người kỹ sư đó trong khi làm việc. Người kỹ sư đó phải có chiều sâu về kiến thức chuyên môn, đồng thời phải có chiều rộng về tầm hiểu biết những ngành nghề khác có liên quan đến công việc của mình đang làm. À, Phúc à, à, theo em thì em hiểu như thế nào về người kỹ sư theo chiều rộng? À, câu hỏi chị Thuận đặt ra thiệt là hay. Thì theo em á, thì người kỹ sư theo chiều rộng á, thì chiều rộng của người kỹ sư á, có nghĩa là người kỹ sư đó có thể có khả năng giao tiếp, có khả năng làm việc với nhóm, hoặc là có một sự hiểu biết toàn cầu, một sự biết về giao tiếp và đa ngành đa hệ thống và đặc biệt có sự liên kết với các tổ chức khác và chị Thuận ơi cái mô hình hình chữ T này không chỉ áp dụng cho cái kỹ sư đâu mà còn áp dụng cho các ngành nghề khác nữa và điều này cũng có nghĩa là quý thầy cô có thể xem thêm những cái định nghĩa trong slide này và cái điểm đặc biệt chung của những cái mô hình chữ T này là gì đó là sự liên kết giữa các bộ phận các ngành nghề với nhau Phúc nè à, chị muốn giới thiệu với Phúc một khái niệm dạy học tương đối mới đã và đang áp dụng rộng rãi trong các trường phổ thông cũng như đại học đó là mô hình STEM Ồ, Mô hình này chị có thể nói cho em rõ hơn mô hình STEM là gì vậy không chị Thuận? À, à, mô hình STEM tức là giảng dạy theo STEM đó là sự kết hợp giữa các môn khoa học môn kỹ thuật, cơ khí và toán học thành một môn Người học sẽ vận dụng các kiến thức của STEM để tạo nên những áp dụng phục vụ cho đời sống hàng ngày và trên slide là những hình ảnh mô hình dạy học STEM của trường học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh à, Phúc có thể à, giải thích cho chị về cái hình mà có Phúc ở trong đó không nào Đây là một trong những hình ảnh em ghi lại trong đó dùng quá trình áp dụng STEM và việc dạy học Thì đây là một lớp uh, học toán ứng dụng uh, trong ngành uh, cơ khí Và các sinh viên em cần phải vận dụng các kiến thức liên ngành là kiến thức về toán và vật lý để Và cộng thời có cơ khí để chế tạo một mô hình và sau đó kiểm nghiệm trên thực tế còn mô hình dạy học lớp chị như thế nào vậy chị? À, 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 lớp học mà chị đang đứng lớp đó là lớp học chuyên đề ngoại khóa của các sinh viên điện tử. À, các em sinh viên đang làm một cái project based learning. Các em phải vận dụng những kiến thức về điện tử, về kỹ năng lập trình chip, về cơ khí để áp dụng và tạo ra những mô hình có thể ứng dụng vào thực tế. Ồ, như vậy là một dạng này là mình đang dạy theo STEM đó chị? Như vậy thì quý thầy cô thấy đó Để có thể trang bị cho sinh viên chúng ta những kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp Thì quý thầy cô là người đóng vai trò rất quan trọng Và chính quý thầy cô sẽ là người đặt những viên gạch vững chắc Trong cái nền tảng hệ thống kiến thức mà các em sẽ có được Và để làm được điều đó Thì cần có sự thay đổi sáng tạo của quý thầy cô trong quá trình giảng dạy Để lớp học quý thầy cô ngày càng sôi động hơn Và sinh viên cảm thấy thích thú hơn và biết áp dụng hơn những kiến thức của mình vừa học trong thực tế vì vậy, đã đến lúc à, quý thầy cô thay đổi cái phương pháp giảng dạy của mình rồi. Vậy là chúng ta đã đi gần đến cái phần kết thúc của buổi nói chuyện hôm nay đó rồi chị Thuận ơi. Thì để kết thúc cho buổi nói chuyện hôm nay thì à, chị Thuận và Huy Phúc à, xin gửi đến quý thầy cô một số câu hỏi mở để quý thầy cô có thể tự thảo luận. Ví dụ như là câu hỏi đầu tiên là tại sao chúng ta lại cần phải thay đổi à, phương pháp dạy học của chúng ta? À, Thuận xin gửi đến quý thầy cô câu hỏi là Hãy giúp cho Thuận phân tích và phân biệt sự khác nhau về phương pháp giảng dạy của người giảng viên cũ và người giảng viên mới. Hoặc là uh, Quý Thầy Thô có thể uh, trả lời câu hỏi, thảo luận theo câu hỏi. Ví dụ như là uh, những cái doanh nghiệp, những cái công ty á, có phải là người ta muốn uh, thuê những cái người sinh viên mà uh, thiệt giỏi về kiến thức hay không? Hay là thuê những người sinh viên là cần có những kỹ năng làm việc tốt trong uh, uh, làm việc tốt theo nhóm chẳng hạn? Uh, quý Thầy Cô hãy giúp Thuận chỉ ra là làm thế nào để chúng ta dạy được sinh viên kỹ năng mềm 
đã được đề cập trong mô hình ti sát được trình bày ở trên. Và ngoài ra quý thầy cô cũng có thể thảo luận theo câu hỏi cuối cùng Ví dụ như là quý thầy cô có bao giờ nghe về uh, cái uh, topic là học thông qua cái dự án chưa Và tiếng Anh hay gọi là Project Based Learning Nếu mà quý thầy cô đã nghe qua thì quý thầy cô có thể share cho uh, chúng tôi biết là quý thầy cô có thể đã áp dụng vào trong cái giờ giảng quý thầy cô như thế nào Để Thuận và Phúc có thể học hỏi và tham khảo thêm Thuận và Phúc xin cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi buổi thảo luận của Thuận và Phúc thì nếu có gì sai sót thì xin quý thầy cô vui lòng lượng thứ và góp ý để uh, uh, Thuận và chị Thuận và Phúc có thể hoàn thành tốt hơn những chuyên đề lần sau à, Xin chào quý thầy cô và hẹn gặp lại Xin chào quý thầy cô